فجر بعد کتاب و سنت میں فجر بعد کا وقت اور مغرب سے پہلے کا وقت یہ ذکر و اذکار کا وقت ہے قرآن نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اے پیغمبر سورج نکلنے سے پہلے بھی سورج ڈوبنے سے پہلے بھی اللہ کی تذبیح کیجئے اس کی حمد و سنہ بیان کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم الہی کی تعمیل میں بہت سارے اذکار پڑھا کرتے تھے تو حضرت سوئریہ فرماتی ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر میں اپنے مسلح پہ ذکر کرتی ہی بیٹھی رہی پیارے نبی مجھے آئے دیکھے اور دیکھ کر نکل گئے فرماتی ہے کہ بہت دیر بعد دن چڑھنے کے بعد پیارے نبی دوبارہ میرے پاس آئے گھر آئے دیکھا کہ میں ویسے ہی بیٹھے ہوئے ذکر کر رہی ہوں دیکھ رہے آپ اللہ حبب فجر بعد سے ان کا ذکر شروع ہوا شروع ہوا اور سورج چڑھنے کے بعد پیارے نبی بہت دیر بعد آتے ہیں اور بالکل اپنے مسلح پر بیٹھے ہوئے ذکر کر رہی ہے کتنا طویل ذکر ہم پانچ منٹ دس منٹ ذکر کر کے سمجھتے ہیں بہت کر لیے فرماتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کہ جوہریہ جب میں صبح گیا تھا اور اب تک ایسے ہی ذکر کرتی ہوئی بیٹھی ہوئی کیا کہا کہ ہاں اللہ کی نبی جب آپ گئے تھے تو اس وقت سے اب تک میں مسلسل اللہ کے ذکر میں بیٹھی ہوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جوہریہ دیکھو میرے یہاں سے جانے کے بعد میں نے تین مرتبہ ایک ایسا ذکر پڑھا ہے تین مرتبہ ایسی دعائیں پڑھی ہیں کہ وہ ذکر تمہارے اس ذکر سے زیادہ افضل ہے تمہارے اس ذکر پہ بھاری ہے جو تم نے فجر بات سے اب تک کیا ہے میرا وہ تین مرتبہ وہ ذکر کرنا تمہارے فجر بات سے اب تک کے اس طویل ذکر پہ بھاری ہے ام المومنین نے کہا کہ کیا ہے اللہ کے نبی بتائیے تو صحیح تو پہلے نبی نے بتایا تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کے وہ مشہور کلمات جو جن کے اندر معنی اور مفاہین کے سمندر ہیں کہا کہ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلمات ہیں کہا کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کے ساتھ عدد خلقه اس کی مخلوقات کی تعداد کے 